Deuxième jour, mais on peut dire que c'est vraiment le premier jour, um, puisque on va suivre le, le vrai format uh, de la pratique. So, on va commencer avec le mantra qu'on a fait hier. On va faire un appel et réponse. Et après, on va passer à la, à la pratique. Uh, Assurez-vous que vous avez peut-être un coussin déjà et um, une ceinture si besoin. Et moi, je n'ai pas de tapis de yoga ici, um, mais ce n'est pas grave si vous voulez utiliser un tapis. Ok, on va fermer les yeux et commencer à respirer avec conscience, attention. Et vous pouvez répéter après moi, les mains sur les genoux ou devant le cœur comme vous voulez. Ganesha Graha Naksha votre pratique en vous laissant pleinement aller, euh, en vous offrant à cette pratique. So, on va commencer en posture de table, ici, avec les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Prenez une grande inspiration ici. Et expire. Et inspire. Et on expire pour 4, 3, 2, 1. Et on laisse le front. Inspire. 4, 2, 3, 4. Expire. 5. 2, 3, 4, 5, inspire, 4, 3, 2, 1, expire, 6, 2, 3, 4, 5, 6, inspire, 4, 3, 2, 1, 
Expire, set. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Inspire, quatre, deux, trois, quatre. Expire, huit. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Restez ici, juste avancez les mains et sans l'étirement sur les deux côtés de vos côtes, vos bras, vos aisselles. Ok, revenez en inspirant. Projetez les orteils et on expire pour 4, 3, 2 et 1. On vient en chien tête en bas. Et inspire. 4, 2, 3, 4. Expire. 4, 2, 3, 4. Inspire. 4, 2, 3, 4. Expire. 4, 2, 3, 4. Inspire, 4, 2, 3, 4. On va augmenter l'expiration. Expire, 5, 2, 3, 4, 5. Inspire, 4, 2, 3, 4. Expire, 6, 2, 3, 4. 4, 5, 6, inspire, 4, 2, 3, 4, expire, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inspire, 4, 2, 3, 4, vous avez deviné, on va à 8, expire, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenez, chien, tête en bas ici. Vérifiez que vos oreilles sont loin de vos épaules. Rentrez le nombril. Un petit pli dans les genoux parce que l'idée, ce n'est pas d'être courbé comme ça, mais d'avoir le dos long. Cette posture, c'est une extension de la colonne vertébrale. Ce n'est pas un étirement pour les cuisses les arrières des jambes. So, il faut privilégier le ligne du dos ici. Ok, on va marcher vers l'avant. Une belle plie dans les genoux. On garde les hanches basses, attrapez les coudes opposés. sur les genoux et tire la colonne. Expire les mains à la taille. Inspire, on monte. Je crois que mon tête est coupée. <laughs> so I'll just like, maybe I'll come back here. Maybe that makes it better. Si mon tête est coupée, c'est pas grave. Inspire, on lève les deux bras. Expire, asseyez-vous ici, posture de la chaise. Donc on va faire pareil, on va expirer avec une compte. Donc inspire ici. Expire, 4, 2, 3, 4. On garde les biceps près des oreilles. Inspire, 4, 2, 3, 4. Expire, 5, 2, 3, 4, 5. Inspire, 4, 2, 3, 4. Expire, 6, 2, 3, 4. 4, 5, 6, inspire, 4, 2, 3, 4, expire, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inspire, 4, 2, 3, 4, expire, 8, 2, 3, 4, 
sign C set read rester en bas ici attraper derrière les mollets vraiment plier les genoux et prochaine expiration on tente de tendre maintenant je suis flexible donc ça c'est une variation du posture mais peut-être on est ici Regarde ce bel étirement que j'ai dans ma colonne vertébrale. C'est ça qu'on cherche. Et on se relève. Et on va faire Dynamic Pyramid of Hello. Pyramide dynamique avec une onde. Ça. So, on est en les pieds sous les hanches. On place le pied gauche derrière à peu près un mètre. Le main droite est derrière le dos avec le paume de main vers l'extérieur. Le main gauche là. Prenez une inspiration ici et expire. On garde les hanches carrées. On garde le bicep près de l'oreille et on descend. Peut-être on descend jusqu'ici. That's ok. Inspire là. Et expire, on descend. Et inspire là et on rajoute le om sur l'expire. Inspiration, allonge le dos, expire les mains à la hanche, inspire, poussez dans ce pied pour laver et marcher les deux bras le long du corps. Restez ici avec les deux bras le long du corps, il fait chaud ici, et sentez cette énergie qui descend. C'est le prana qui vraiment descend avec les expirations, les hommes qui plient vers l'avant. Il y a un chemin énergétique dans le corps qui s'appelle Apana Vayu et l'énergie descend ici. C'est cette sensation qu'on ressent. Ok, on va faire l'autre côté. Donc, marche et pied droit derrière. C'est le main gauche qui vient derrière le dos, le paume ouvert. Ainsi, on lève le bras droit. Expire ici, penche et vers l'avant. Les deux jambes sont tendues, mais le, le jambe devant peut être légèrement fléchi. Inspire là. One more. Expire. Et inspire. Oh. Vraiment 
prochaine inspiration, allonge le dos, expire les mains à la taille, poussez dans le pied gauche pour monter jusqu'en haut et marchez les deux pieds en avant. Pareil, fermez les yeux et juste sentir cette, je vais une partout, sentir cette énergie qui descend à Pana Bayou. Il fait 1000 degrés. <rire> Ok, quand vous êtes prête ou prêt, on va venir faire une back bend, une petite ouverture du corps. Il n'y a presque rien de mieux que bridge pose. So, on vient sur le dos, si vous voulez juste regarder d'abord et puis on peut le faire ensemble après. Je vais juste prendre que je suis bien dans l'écran. Ok, ici. Les pieds sont parallèles et les genoux ne tombent pas vers l'extérieur ni vers l'intérieur. Ils sont en ligne avec les hanches et les pieds. Inspire ici. On lève le bassin vers le ciel. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire, prochaine fois, on reste ici. Vous pouvez emmener les épaules sous le dos, entrelacer les mains et utiliser cette force dans les bras et dans les mains pour monter encore plus le bassin. Ici, on respire dans les, la poitrine. Donc, l'inspiration, c'est la poitrine qui gonfle le nombril. Euh, ce retrait peut-être vers le colonne vertébral. Et expire. Encore une inspiration. Et expire, relâchez. Ok, when you're ready, juste emmène les genoux légèrement vers la poitrine. Tournez vers la droite pour venir vous asseoir avec les jambes tendues devant. On va faire un twist et un forward fold. And then we've done a complete practice. So, draw your right knee in. C'est le genou droit. Ah, je vais faire le miroir avec vous. Donc, genou droit, bien vers la poitrine. Et on saute le pied droit de l'autre côté du coude. C'est le main droite qui vient derrière, on appuie sur le bout des doigts, inspire, lève le bras gauche et expire, twistez vers la droite. On peut vraiment appuyer avec la main droite pour allonger le colonne et tourner le regard vers l'arrière. Ici, la respiration, on veut qu'elle soit dans la, le ventre. Donc, peut-être vraiment sentir le ventre qui appuie contre la cuisse. Relâchez ici. Juste prenez un instant, fermez les yeux avec le regard droit. Et on tend jambe droite et on prend le genou gauche. Le pied gauche voyage de l'autre côté de la jambe droite. C'est la main gauche cette fois qui vient derrière. On appuie. Inspire, lève le bras droit et expire, on twist vers le gauche. Si ceci est trop intense, on peut vraiment aussi juste attraper le genou. Et là, l'action vient avec les épaules qui s'ouvrent vers la gauche. Et on 
regarde vers le centre. Prenez un instant encore une fois juste pour sentir les effets du twist. Donc encore une fois cette énergie qui descend. Ok. Et on va tendre les deux jambes. Dernière posture, Pachimottanasana, c'est une forward fold vers l'avant. Je vais vous montrer et après on va venir dans la posture ensemble. So, si vous avez... Um, ça, c'est pas l'idée. Ok. So, l'expression le, 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 finale de la posture, c'est vraiment ici. I've been doing this for a while. So, it's normal that I can do it. Mais les étapes sont pour, si vous êtes tight ici, il faut bien plier les genoux. L'autre option, c'est de s'asseoir sur un coussin parce que ça va élever les hanches, qui laisse plus de mobilité dans l'arrière du dos. Et enfin, si on a une ceinture ou une corde, on peut, en fait, tout ce que ça fait, ça, ça élongisse les bras. Donc, on a plus de facilité à attraper les pieds. C'est mieux conseillé de prendre une ceinture que d'attraper les mollets, mais si vous n'avez pas de ceinture pour l'instant, um, la prochaine fois, demain. So, prenez une inspiration ici. Expire, penchez-vous vers l'avant. Attrapez ce que vous pouvez. Inspire, allonge et expire, repliez. -vous. Fermez les yeux ici et on essaie de respirer dans le ventre. Donc encore une fois, peut-être on sent le ventre qui touche le cuisse. Remontez, juste enlevez votre coussin. Venez vous allonger complètement sur le dos pour quelques instants. Et juste relâchez complètement le corps. Restez là jusqu'à que je vous dis de sortir. So, vraiment relâchez tout. Doucement rouler vers la droite. Et venez vous asseoir, les jambes croisées. Vraiment, je vous conseille de vous asseoir sur un coussin. Fermez les yeux et trouvez vraiment votre assise forte dans la colonne vertébrale, les mains sur les genoux, les cuisses. Et on va commencer une respiration qui s'appelle Savitri, où on inspire pour 8, on garde l'inspiration à l'intérieur pour 4, on expire pour 8 et on garde l'expiration dehors pour 4. C'est extrêmement bénéfique. D'ailleurs, ce coronavirus, like, une des choses qui se tasse, c'est ta capacité de respirer. Et je vais poster des choses en ligne um, après des vidéos que je vous conseille de regarder. Et maybe you've heard of the, the Iceman. Uh, I think his name is Wim Hof. Wim Hof, the Wim Hof method. C'est le même qui se met dans les glaçons. Anyway, tout ce qu'il arrive à faire, c'est via la respiration. So, 
Savitri breathing is one of the basics. Donc ferme les yeux. On commence à respirer ensemble et je vais vous montrer, um, peut-être ouvre les yeux pour une fois, juste pour regarder comment je respire sur les comptes. Donc, C'est une respiration qui remplit à la fois le ventre, les côtes et la poitrine. Et quand je expire, je commence avec le ventre. So it's okay if you don't get that right away by the end of 40 days, you will. Okay. On va commencer ensemble. Donc tout le monde prend une grande inspiration. Expire complètement. Inspire pour 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenez 4, 2, 3, 4. Expire 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold 2, 3, Inspire 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold 4, 2, 3, 4. Expire 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold 2, 3, 4. Inspire 8, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, hold. Expire 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hold. Inspire 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hold. Expire 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold. Inspire. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold. Continue avec le compte à l'intérieur. Puis laisse le compte tomber. Continue de inspirer complètement. De expirer. Amenez votre attention maintenant à ce point entre les sourcils sur le front. Et avec la prochaine inspiration, emmenez cette focus et intention 4-5 cm à l'intérieur de votre crâne. L'expiration ramène le fond surface de votre front et inspire la tension rentre quelques centimètres à l'intérieur expire vers le front et inspire vers l'intérieur 
continue d'emmener notre attention à ces deux points, à cette pulsation d'énergie. On oublie complètement la respiration. On vient naturellement avec le mouvement de cette luminosité, cette pulsation énergétique. Derrière le fond. Restez en observation de cette énergie. Peut-être elle devient statique. Si des pensées arrivent, ce n'est pas grave. Juste poussez physiquement à l'arrière de votre crâne. Et revenez à l'observation de cette pulsation d'énergie, de lumière. Peut-être on sent vraiment cette luminosité qui s'élargit derrière le front. Peut-être on observe la pulsation d'énergie. Peut-être on sent le mantra OM qui émane de ce point lumineuse, cette pulsation d'énergie. Restez dans l'observation, c'est en train de sentir l'espace qui se crée derrière votre corps. Revenez à votre respiration. Dimen, approfondir maintenant la respiration. Vous pouvez ouvrir les yeux et revenir à votre espace. La méditation était un peu plus longue. Euh, encore une fois, soyez gentil avec vous. C'est normal, vous avez 500 000 français. L'essentiel, ce n'est pas d'arriver à penser à rien euh, tout de suite, pendant quelques minutes. Euh, mais plus de vous donner l'opportunité de rester dans cette immobilité, plus ça va venir. La question pour aujourd'hui, maintenant que vous êtes dans votre état méditatif, c'est de regarder euh, dans les douze derniers mois. Quelle était la plus grande leçon que vous avez apprise? 
regarde juste ce qui s'est passé. What was the greatest lesson you learned? Quelle était la plus grande leçon? Et laissez cette question vous inspirer. Mais si vous avez envie de écrire autre chose, no problem. Prenez juste quelques minutes maintenant pour laisser votre intuition parler. OK. À demain. Si vous avez des questions, envoyez-les-moi. Si vous détestez les pratiques et vous ne sentez pas trop pourquoi ou que ça fait ressentir les choses qui ne sont pas agréables, dites-moi et on va faire un call one-to-one -one pour regarder. Um, yeah, namaste. Passez une très, très belle journée. Et... Um,